ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിതിവിടെ ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് വൈഫൈ സിഗ്നൽ വൈഫൈ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വൈഫൈ മോഡം വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈഫൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈഫൈ ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് പോകുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം ഞാൻ മൂലയിൽ നിന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മോഡൻ വെച്ചേക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന മീൻസ് ഒരു അകന്ന ഒരു റൂമിൽ ഒരു ദൂരത്തുള്ള ഒരു റൂമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സിഗ്നൽ അവിടെ വരെ എത്തില്ല അയാൾക്ക് എടുത്തിട്ട് റേഞ്ച് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എവിടെ വച്ചാൽ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു സർക്കിൾ ഒരു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഡുവൽ ബാൻഡ് റൗട്ടർ അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൗട്ടറുകളാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഹാർട്സ് റൗട്ടറും ഫൈവ് ജി ഹാർട്സ് റൗട്ടറും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ജിയോ ഹാർട്സ് ബാൻഡ് വിത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷേ സ്പീഡ് ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറവായിരിക്കും ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സ് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് വേണം റേഞ്ച് അത്ര ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സിൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സ് റൗട്ടറിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ജിയോ ഹാർട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഹാർട്സും സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ബാൻഡ് വിത്തിലും നമുക്കത് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അകലക്കുള്ള ഡിവൈസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാൻഡ് വിത്തിലും ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സിൽ അടുത്തുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സ് ബാൻഡ് വിത്തിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് ജിയോ ഹാർട്സ് റൗട്ടറിലൂടെ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ും ഫൈവ് ജി ഹാർട്സിലും രണ്ടിലും വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തായി വരുന്നത് വൈഫൈ ചാനൽസ് ആണ് ഒന്ന് തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് വരെയും ഉള്ള ചാനൽസ് ആയിരിക്കും ചാനൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മോഡൻ പേജിൽ കയറിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മോഡൻ പേജിൽ കയറാനുള്ള സെറ്റിങ്സും പാസ്വേഡും ഒക്കെ മോഡൻ മോഡം അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടറിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോഡൻ പേജിൽ കയറാം അവിടെ വയർലെസ് സെറ്റിങ്സിൽ ചാനൽസ് എന്ന സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ചാനൽസിൽ പതിമൂന്ന് ചാനൽസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പതിമൂന്ന് ട്രാക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ട്രാക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പതിമൂന്ന് ട്രാക്കാണ് അതായത് ഓരോ വൈഫൈ സിഗ്നൽസും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ ട്രാക്കുകളാണത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വൈഫൈ സിഗ്നൽ ഏത് ഓരോ സിഗ്നലും ഓരോ ട്രാക്കിലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് വൈഫൈ അനലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രാക്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ ട്രാക്കിലൂടെ ഏതൊക്കെ സിഗ്നൽ ഐ മീൻ എത്ര സിഗ്നലുകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അധികം ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാനൽ നമുക്ക് മാനുവലായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വൈഫൈയുടെ സ്പീഡും റേഞ്ചും കൂടും കാരണം അതൊരു അധികം ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത ചാനലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തായി സെയിം വയർലെസ് സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ബാൻഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹാർട്സും ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി മെഗാ ഹാർട്സും ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫോർട്ടി മെഗാ ഹാർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ജി ഹാർട്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി മെഗാ ഹാർട്സിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹാർട്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും സ്പീഡ് ഫോർട്ടി മെഗാ ഹ
റേഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നില്ല സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലാസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡർ കൂടി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതുകൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇവിടെ തീരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ ഇം സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്